ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ലൂക്ക സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിണാമം എന്ന ഈ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിണാമം പോലെയൊരു വിഷയത്തിൽ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ സ്വമേധയ പഠിതാക്കളായി എത്തുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ആവേശവും സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്തരമൊരു കോഴ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലൂക്കിയുടെ ടീമിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിണാമം എന്നത് വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ നിന്നും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പരിണാമം എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കണ്ട എന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം നമുക്കറിയാം ജീവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരിണാമം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായ ഒരു അറിവാണ് ഒരു പക്ഷെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പൂജ്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് പോലെയോ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു ആശയമാണ് പരിണാമം എന്നത് ജീവശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗണിതം പഠിക്കാൻ ഇനി മുതൽ പൂജ്യം വേണ്ട അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വിലയൊന്നുമില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു അബദ്ധമാണ് പരിണാമമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെ ബയോളജി പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് പരിണാമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ലാതെ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവുകൾക്ക് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ഒക്കെയുള്ള വിശദീകരണം പരിണാമം എന്ന ആശയത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ജീവജാലങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ മറ്റ് ജീവികളുടേതുപോലെ വന്യജീവികളുടെയൊക്കെ പോലെ എന്താണ് നടക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷികളുടെ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോലെ മറ്റ് വന്യജീവികളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനോ പറക്കാനൊന്നും പറ്റാതിരിക്കുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ പെ കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റ് പക്ഷികൾക്ക് ആ കഴിവില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായ സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമുക്കൊക്കെ തോന്നാവുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലത്തും അത്ര സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം അത് നമുക്ക് പരിണാമം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നൽകാനാവൂ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം എന്നത് ഞാൻ അടിവരയിടുന്നു കാരണം അല്ലാത്ത വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത്തരം വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണമാകുമ്പോൾ അതിന് തെളിവുകളുടെ പിൻബലം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണം നമുക്ക് പരിണാമത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ അപ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് പരിണാമം എന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലോകം മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ കോവിഡ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ആ രോഗമാണ് ഡെൽറ്റ എന്നും ഒമിക്രോൺ എന്നും ഒക്കെ രൂപം മാറിയത് പരിണാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതുപോലെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നുകളായാലും നമ്മൾ അത് പരീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവികളിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാനാവുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അത്തരം ജീവികളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതും പരിണാമത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യം ചുരുക്കത്തിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ അറിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി തന്നെയാണ് പരിണാമത്തെ നമ്മൾ കാണാം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പരിണാമം എന്ന ആശയം ഡാർവിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അതിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗം അതുപോലെ ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ജീവികൾ പുതിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് വരിക ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിണാമം എന്ന ആശയം നമുക്കറിയും പോലെ അത് ഡാർവിന് മുമ്പും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അതിനു വേണ്ടി വാദിച്ചവരും അതിൽ വിശ്വസിച്ചവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായി പരിണാമം അതിനൊരു യുക്തിപരമായ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നത് ലാമാർക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അതിനു മുമ്പ് അതൊരു വെറും തോന്നലോ വിശ്വാസമോ ഒക്കെ മാത്രമായിരുന്നു യുക്തിപരമായ വിശദീകരണമാണെങ്കിലും അതിനെ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ കാരണം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്
ആ മാർക്ക് അത്തരം ഒരു തിയറി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഡാർവിൻ ജനിച്ച വർഷമാണ് ലാമാർക്കിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാവുന്നത് വീണ്ടും അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം വരുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയും പോലെ അതായിരുന്നു പരിണാമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുക്തി മാത്രമല്ല തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശദീകരണം അപ്പോഴാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമാവുക അങ്ങനെയാണ് പരിണാമം ശാസ്ത്രീയമായ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഡാർവിൻ എന്ന പേര് നമുക്ക് പരിണാമത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവാതെ വരുന്നതിന് കാരണം ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നൂറ്ററുപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം നമ്മളത് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശാസ്ത്രമേഖലയിൽ വന്ന നിരവധിയായ പുതിയ അറിവുകൾ ആ അറിവുകളെ അന്നത്തെ അറിവുകളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കുറേ മേഖലകളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജീവികളിൽ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ചുറ്റുപാടുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഏതൊക്കെ മാറ്റങ്ങളോട് ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളോട് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങളാണോ ജീവികളിലുള്ളത് ആ മാറ്റങ്ങളിലുള്ള ജീവികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവികളിലുണ്ടാവുന്നതിലൂടെയാണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡാർവിൻ്റെ നിരീക്ഷണം എന്നാൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് ഡാർവിന് വിശദീകരിക്കാനായില്ല സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് ദ വാലാസ് വിളിച്ച കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതിലൊക്കെ ഒരു അതെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ ഡാർവിൻ സാധിച്ചില്ല അതിന് കാരണം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് പിറകിൽ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ ജീനുകൾ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ മ്യൂട്ടേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നോ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നറിയും പോലെ എപ്പി ജെനറ്റിക്സ് പോലെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് ജീനുകളിൽ അവയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ പിന്നെ റോളുണ്ടെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ പരിമിതി ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജീനുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏകദേശം അൻപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഗ്രിഗർമെൻ്റലിൻ്റെ പഠനം അതിനു മുമ്പേ നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല ഗ്രിഗർമെൻ്റിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒക്കെയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ശാസ്ത്രലോകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രിഗർമെൻ്റലിൻ്റെ അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് പിന്നീട് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഡാർവിനും മെൻ്റലിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പിറകിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവിൻ്റെ സ്വഭാവം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യത്തിനോ ഉത്തരം ഡാർവിൻ അറിയില്ലായിരുന്നു മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അത് ഒരു പരിധിവരെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഡാർവിൻ വിചാരിച്ചത് സ്വഭാവങ്ങൾ രണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കുട്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരുക എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അതങ്ങനെ അല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു അക്കാലത്തും ജീനുകളെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഡാർവിനെ പോലെ ആ കാലത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിച്ചൊരു മനുഷ്യന് അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് തീർച്ചയായും ഗ്രിഗർമെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി അക്കാലത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ബയോളജി ഇന്നുള്ള വളർച്ചയിൽ നിന്ന്
ഈ ബയോളജിയുടെ വളർച്ച അൻപത് വർഷം മുൻപോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല കാരണം ബയോളജിയിലെ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രാമാനുജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ രാമാനുജൻ മരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലോ മറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം അമീബിയാസിസ് ആയിരുന്നു പാറ്റിക് അമീബിയാസിസ് എന്നുള്ള രോഗം ബാധിച്ച് ഇന്നൊരു ടാബ്ലറ്റിൽ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന അസുഖമാണ് അമീബിയാസിസ് അതുപോലെ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ച വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് ഡി എൻ എ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ച ക്രെഡിറ്റൊക്കെ പോയതെങ്കിലും റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എക്സ്റേ ക്രിസ്ലോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രാമാനുജൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രാമാനുജൻ മരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ റോസ്ലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും അവരവരുടെ മേഖലയിൽ ബയോളജിയിലല്ല ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ഫിസിക്സിൻ്റെയും മേഖലയിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ബാക്കിയില്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ബയോളജിയിലെ അറിവുകൾ അക്കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അറിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളും റോസൺ ഫ്രാങ്കിളിന് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു വളരെ നിസ്സാരമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ പക്ഷേ അന്നത് ഒരു വലിയ രോഗമായിരുന്നു അന്ന് ഓവർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അടക്കമുള്ള ചികിത്സകളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ബയോളജിയിലെ അറിവുകൾ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയിലെ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് മേഖലകളെ മുഴുവനും ബാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖലയെയും ബാധിക്കും എന്ന് കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അൻപത് വർഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ പിറകോട്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു നിസ്സാര കാര്യമായി കാണരുത് ബയോളജിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചു അതുപോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നത് നന്നാവും ലിനേസ് എന്ന് പേരുള്ള കാൾ ലിനേസ് എന്ന മഹാനായ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ആൾ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ലിനേസ് ഡാർവിന് നൂറ് വർഷമെങ്കിലും മുൻപാണ് വലിയ സംഭാവനകൾ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന് നൽകുന്നത് ജീവികളെയൊക്കെ പിന്നെ വേർതിരിച്ച് അവയ്ക്കൊക്കെ പേര് കൊടുത്ത് കിങ്ഡം ഫൈലം സ്പീഷീസ് വരെ ഇങ്ങനെ അവരെ ഹൈറാർക്കി പ്രകാരം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒക്കെ വെച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ലിനേസ് പക്ഷെ ലിനേസ് ഇത്ര ഇത്ര കാര്യമായ ജീവികളെ പഠിച്ചിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഡാർവിൻ പഠിച്ചതിനേക്കാളും ഡാർവിൻ അന്വേഷിച്ചതിനേക്കാളും ജീവികളെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് അവരെ അവരുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ച് പഠിച്ച് പേര് കൊടുത്ത് വെച്ച സമയത്തും ലിനേസിന് ഒരിക്കലും ഒരു സംശയം വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ജീവികൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള സംശയം ഒരു പക്ഷേ ലിനേസിന് തോന്നിയില്ല എന്ന് വേണം വിചാരിക്കും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ഒരു ഒരു മനുഷ്യരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളടക്കം വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളടക്കം അതിനെ സ്വാധീനിക്കും ലിനേസ് ഒരു വലിയ പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം മുമ്പിൽ കണ്ട ഈ അത്ഭുതങ്ങളെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവികൾ ചെടികൾ ഇവയെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള അറിവിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ജോലിയാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് തൃപ്തനായി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം പക്ഷെ ഡാർവിൻ അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ വരികയും അതിന് പിറകെ അന്വേഷിച്ചു പോവുകയും അതിന് ഉത്തരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ലിനേസിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരും ഡാർവിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരും ഉണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൂട്ടത്തിലും അതുണ്ടാവാറുണ്ട് ലിനേസിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിനേസ് മോശക്കാരനാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതേപടി സംശയരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതേപടി
ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് മനുഷ്യർ രണ്ടാളും അതിൻ്റെതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വ്യത്യാസം അതിലുണ്ട് ഡാർവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ലിനേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ആദ്യം ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷം വന്ന പ്രധാന ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അത് ആദ്യമേ നടന്നിരുന്നെങ്കിലും വെളിച്ചത്ത് വരുന്നത് തീർച്ചയായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ശേഷം ഡാർവിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് അതിലൂടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഡാർവിൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അല്ല എന്ന് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ജനിതക ശാസ്ത്രം ഉടലെടുക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് ഗ്രിഗർ മെൻ്റലിനെ ആണ് വിളിക്കാറ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം അക്കാലത്ത് നടന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹ്യൂഗോ ഡേവറിസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്താണ് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈവനിങ് പ്രൈം റോസ് എന്ന ചെടിയിലാണ് ആ ചെടിയിലെ പൂക്കൾ പല കളറിലുള്ള പൂക്കളുണ്ടാവും അടുത്ത തലമുറ ഒരു വിത്ത് ഒരു പ്രത്യേക കളറിലുള്ള ചെടീനെ വിത്ത് നട്ടാൽ ആ കളർ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പുതിയ കളറിലുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വഭാവങ്ങളിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചെടികളിൽ ഉണ്ടാവാമെന്നും അത് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണമാകാമെന്നും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ആവണമെന്നില്ല ഇത് ഇദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ച് എവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി അതാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഈ ഇവനിങ് പ്രൈം റോസ് എന്ന ചെടിയിൽ ഈ കളർ പൂക്കളുടെ കളറുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം മാറുന്നതിന് കാരണം മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലാന്നും ജീൻ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലാന്നും അത് ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം പോളിപ്ലോയിഡി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതൊരു റിയാലിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിൽ ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഏകദേശം ഇതേ സമയത്താണ് വീസ്മാൻ്റെ ജംപ്ലാസം തിയറി വരുന്നത് ജംപ്ലാസം തിയറി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ജീവികളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളുണ്ട് സൊമാറ്റിക് കോശങ്ങളും അതുപോലെ ജേം സെൽസ് ജേം കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ സൊമാറ്റിക് കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടില്ല എന്നും ജേം സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിലെ ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മാറൂ എന്നുമാണ് ജേം പ്ലാസം തിയറി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ജീവികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് ഇസ്മാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ജേം പ്ലാസത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ പുതിയ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടൂ എന്നൊരു ഒരു കറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോബറേഷൻ ആണ് ഡാർവിൻ്റെ ആശയത്തിനോട് വിസ്മാൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സൊമാറ്റിക് സെൽസിന് വലിയ റോളൊന്നും പരിണാമത്തിലില്ല ജേം സെൽസിന് ഇത്തരത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് സൊമാറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ ജോലി എന്നുള്ളതാണ് വിസ്മാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അക്കാലത്ത് പിന്നെ സാമുവൽ ബട്ട്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹെൻ ഈസ് എൻ എഗ്സ് വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് അനദർ എഗ് എന്നാണ് കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുട്ടയുടെ അടുത്ത മുട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അടുത്ത ജനറേഷൻ മുട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ് കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ അടുത്ത മുട്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് കോഴി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇത് അതായത് സാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പോഴും സയൻസിനെ ക്ലോസായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാലം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാഹിത്യം ഒരു ലൈനിലും സയൻസ് വേറൊരു ലൈനിലും പോകുന്നതാണ് തമ്മിലൊരിക്കലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ അതുപോലെ ഹ്യൂഗോ ഡേവറിസ് അതുപോലെ വീസ്മാൻ അപ്പം ജീനുകളെ പറ്റിയും സ്വഭാവങ്ങളുടെ പുറകിൽ ജീനുകളാണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നമുക്ക് അതോടുകൂടി കൈവന്നു അപ്പം ഈ ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ പരിഷ്കരിച്ചതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിയോ ഡാർവിനിസം എന്ന് വിളിക്കുക നിയോ ഡാർവിനിസം പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെയൊക്കെയുള്ള കാലം ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായ അപ്ഡേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിലും ഒക്കെ വന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലത്തെ പിന്നെ എക്ലിപ്സ് ഓഫ് ഡാർവിൻസം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഹക്സിലിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജൂലിയൻ ഹക്സിലി എക്ലിപ്സ് ഓഫ് ഡാർവിനിസം ഡാർവിനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രഹണം ഗ്രഹണകാലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ മനുഷ്യർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ അറിവുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോഴും ഒരു വലിയ വിഭാഗം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഡാർവിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ സംഗതിയാണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പ്രധാന കാരണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഡാർവിനിസ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാവാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കുറേയധികം ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പിന്നീടുള്ള കാലം നമ്മൾക്ക് തെളിയിച്ചതും ഇത്തരത്തിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ മെൻ്റലിൻ്റെയും വിസ്മാൻ്റെയും ഒക്കെ സംഗതികളടക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം അറിവുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി തന്നെ എഴുതിയൊരു ഒരു ബുക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് ദ മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അപ്പം അതിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ അത്രയും കാലം നില ഉള്ള പുതിയ അറിവുകൾ ഡാർവിനിസത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ പുതിയ അതൊരു സിന്തസിസ് മാത്രമാണ് പുതിയതായിട്ട് ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യമല്ല അത്രയും കാലത്തെ അറിവുകൾ ജനിതക ശാസ്ത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകളൊക്കെ കൂടി ഡാർവിനിസത്തെ പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ബുക്ക് പുസ്തകത്തോടു കൂടിയാണ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് എന്നുള്ള പ്രയോഗവും വരുന്നത് ഏകദേശം അതേ കാലത്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ശാഖ ഉണ്ടാവുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളതുവരെ ഒരു ഒരു ജീവിയിലുള്ള മാറ്റവും അതിൻ്റെ ജീനുകളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള ഒരു കൂട്ടൻ ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ജീനുകൾ അവരെ ഒരുമിച്ച് കാണണമെന്നും അതിനാണ് നമ്മൾ ജീൻ പൂൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക ആ ജീൻ പൂളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാമെന്നും അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആവണമെന്നില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നും ജീൻ ഫ്ലോ എന്നും ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്നും അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ജീൻ പൂളിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജീനുകളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ല ഒരൊറ്റ ജീവിയുടേതല്ല ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അങ്ങനെ അത് പുതിയ സ്പീഷീസിലേക്കും പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നയിച്ചേക്കാമെന്നുള്ള ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം തിരിച്ചറിവാണ് പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് സാധാരണ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല എന്ന് പറയണം കാരണം പലപ്പോഴും മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അത്തരം മോഡലിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം അത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നും കാണണം ഐ ടി മേഖലയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും പോപ്പുലേഷൻ
ഈ രണ്ടുപേര് അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിവർ റൈറ്റ് ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ആരംഭം കുറിച്ച മനുഷ്യരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കിനി ജീൻ പൂളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റും അതുപോലെ ജീൻ ഫ്ലോ കോമ്പിന് റീകോമ്പിനേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഐസൊലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ജനിതക മാറ്റത്തിന് കാരണമാവുന്നത് സ്പീഷിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ റെവല്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മോഡേൺ സിന്തസിസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്നുള്ളത് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഡാർവിൻ സൂചിപ്പിച്ച വ്യതിയാനങ്ങൾ അതായത് എല്ലാ വ്യതിയാനങ്ങളിലും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതിൽ നിന്നും മാറി ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ മാത്രമേ കൈ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടൂ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇത്തരത്തിൽ ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് മോഡേൺ സിന്തസിസ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു ഒരു സ്പീഷീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ മോഡേൺ സിന്തസിൽ സംസാരിക്കുക അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന് എൻ്റെ ജീനുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ പൂൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജീനുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവായി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാവാം മറ്റുള്ള അതേ സ്പീഷീസിലെ തന്നെ മറ്റ് ആൾക്കാരുമായി ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ജീവി ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്ന കാക്കകളെ പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു കാക്കകളിലെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാം പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ളൊരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു വലിയ ടൗണിൽ ജീവിക്കുന്ന കാക്കകളെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു പോപ്പുലേഷനായിട്ട് എടുക്കാം ഈ കാക്കകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൗണിലെ കാക്കകളുടെ ജീനുകൾ എല്ലാ ജീനുകളും കൂടി ചേരുന്ന ആ ഒരു പൂൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീൻ പൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക ആ ജീൻ പൂളിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ സിന്തസിസിൽ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ജീൻ പൂളിൽ മാറ്റം വരാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആവാം അതുപോലെ ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ആവാം ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആവാം നോൺ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് ആവാം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് സംഗതികളെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ജനിതക മാറ്റമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറപ്പെടുകയും വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുക അത് രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ അത് ക്രോമസോമിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമാകാം ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള മാറ്റമോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള മാറ്റമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രോമസോം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക പോളിപ്രോയിഡി ഉദാഹരണത്തിന് ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക നമ്മൾ മുമ്പ് പിന്നെ പ്രൈം റോസ് ഈവനിങ് പ്രൈം റോസിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഹ്യൂഗോ ഡൈവറിസിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ കളറ് മാറ്റം സത്യത്തിലുണ്ടായത് പോളിപ്ലോയിഡി കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഗോതമ്പ് പോലെയുള്ള പല ചെടികളിലും ജനിതക മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ക്രോമസോം മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പൊരുത്താം രണ്ടാമത്തതും അതുപോലെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതുമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനാണ് ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനിൽ ജനിതക വ്യത്യാസം സംഭവിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു അമിനോ ആ
സൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂടലാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് വിട്ടുപോകലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ പകരം വേറൊന്ന് വരലാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഡീഷൻ ഡിലീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിൽ സംഭവിക്കാം അതുവഴി ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തരം ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ചിലപ്പോൾ ആ ജീവിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തണം എന്നില്ല കാരണം അമിനോ ആസിഡ് മാറണം എന്നില്ല ചില മാറ്റങ്ങൾ വഴി അമിനോ ആസിഡ് മാറിയാലും പ്രോട്ടീനെ മാറണം എന്നില്ല പ്രോട്ടീൻ മാറിയാലും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പുറമേ കാണാത്ത വേരിയേഷൻസ് മാറ്റങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ജനിതക വ്യത്യാസം വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി നമുക്ക് കാണാം രണ്ടാമത് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ ആണ് ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ജീൻ റോകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്രോസിങ് ഓവർ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുക മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് ഗ്യാമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ശരീരത്തിലെ ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ജീനുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ കോപ്പി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരെ ക്രൊമാ ക്രോമസോമിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരു പെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും തമ്മിൽ മിയോസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ചില കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് പറയാം വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകിൽ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുമ്പോഴും ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ ഗ്യാമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഗ്യാമീറ്റും ഒരു ആൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിരവധിയായ ഗ്യാമീറ്റുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ല ഒരേപോലത്തെ അല്ല കാരണം ഈ ക്രോസിങ് ഓവർ വഴിയും ഒക്കെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പല ഗമീറ്റ്സുകൾ തമ്മിലാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് ഗമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് അല്ല അതൊരു ചാൻസാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും വേരിയേഷൻ വരാമെന്നർത്ഥം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രോസിങ് ഓവറിൻ്റെ സമയത്ത് ഗമീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം രണ്ട് പലതരം ഗ്യാമീറ്റുകളിൽ ഏതാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റം ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യം ജീൻ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാക്കകളുടെ ഒരു ടൗണിലെ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് മറ്റൊരു ടൗണിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാക്കകൾ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കാക്കകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ കാലമായി വ്യത്യാസം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഈ നമ്മുടെ കാക്കകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ജീനുകൾ ഉള്ള കാക്കകളായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വരുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ജീൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം അതിനോട് കൂടിച്ചേരുകയാണ് പുതിയ ജീനുകൾ അതിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ജീൻ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ലോക്കൽ ജീൻ പൂളിലേക്ക് പുതിയ ജീനുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ള എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുക നമ്മൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിലല്ല നമ്മൾ ജീൻസിനെ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചിനെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജീൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള നാലാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ്
ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാക്കുകളുടെ ഉദാഹരണം എടുക്കുക ഒരു ടൗണിലെ കാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കാക്കകൾ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം കാക്കകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുതിയൊരു ടൗണിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കാക്കക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കാക്കകൾ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ പത്ത് കാക്കകളിലുള്ള ജീനുകൾ മാത്രമേ ഈ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അവരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ വളർന്നു വരിക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആദ്യത്തെ കാക്കക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഒരു പതിനായിരം കാക്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്തൊഴികെയുള്ള ബാക്കി കാക്കകളിൽ മാത്രമുള്ള ജീനുകളുണ്ടാവും ഈ പത്തിൽ എല്ലാ ജീനുകളും ഈ പത്തിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ജീനുകൾ ഇതിലുണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോകുന്ന പത്തെണ്ണത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് പുതിയ സ്ഥലത്തെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു കുറവ് പുതിയ പോപ്പുലേഷനിൽ വരുന്നു അതായത് ആദ്യമുണ്ടായ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉള്ള ജീനുകളുടെ ഒരു ഒരു ജീൻ പൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീനിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കും ഈ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ പറയാം ഫൗണ്ടർ ഇഫക്റ്റ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോപ്പുലേഷനുള്ള ജീൻ ഫ്രീക്വൻസിയേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറവുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീനുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് ആ പോപ്പുലേഷൻ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാവും ഞാൻ നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കാക്കകൾ പതിനായിരം കാക്കകൾ ഉണ്ട് ഉള്ള ഒരു ടൗൺഷിപ്പാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുമാരൊക്കെ മുറിച്ച് മാറ്റി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കാക്കകളുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അത് നൂറായി കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം സ്വാഭാവികമായും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ നൂറിൽ എല്ലാ ജീനുകളുടെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ചില സ്വഭാവങ്ങൾ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കൊക്ക് നീണ്ട ചില കാക്കകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക വെറുതെ ആ കൊക്ക് നീണ്ട കാക്കകൾ ഈ നൂറെണ്ണത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ സ്വഭാവം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എലിമിനേറ്റഡ് ആയി അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇനി ഈ നൂറാൾക്കാരിൽ നിന്ന് വേണം പുതിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായി വരാൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മിസ്സാവും ഈ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് മിസ്സാവും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അത് അസുഖം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം മറ്റ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഇത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്കിലെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു കുപ്പിയിൽ രണ്ട് കളറുള്ള ഗോലികൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇനി പറയുന്ന കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം രണ്ട് നിറത്തിൽ മഞ്ഞയും നീലയും ഉള്ള ഗോലികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരേ കണക്കിന് നൂറ് ഗോലികളാകെയുണ്ട് അൻപത് നീല അൻപത് മഞ്ഞ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നെക്കിലേ കൂടി അതായത് ബോട്ടിൽ മറിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് അതിലെ ഒരു അഞ്ച് ബീഡ്സ് അഞ്ച് ഗോലികൾ താഴെ വീഴുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു അസുഖം വന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി ഈ ബോട്ടിൽ നെക്കിലെ കടന്നു പോകുന്ന അഞ്ചാൾ മാത്രം ബാക്കിയാവുന്ന കേസാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചാളിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് നീല കളറും ഒരു മഞ്ഞയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മഞ്ഞയാവും എങ്ങനെയായാലും അത് ഒരേ അളവിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയേക്കാളും ചിലപ്പോൾ മറ്റേതായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാധ്യത അപ്പം ഈ വ്യത്യാസം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അഞ്ചാൾ
രക്ഷപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു എവിടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും അതിനില്ല കാരണം കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ടോ ഒരു ഗുണം കൊണ്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതല്ല ശരിക്കും സംഭവിക്കുക റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്കിലും ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ജനിതക വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നോൺ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് ആണ് നോൺ റാൻഡം മീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇണചേരിൽ ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലാതിരിക്കുക ഇണചേരലിൽ സെലക്ഷൻ നടക്കും ഉദാഹരണത്തിന് പക്ഷികളുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളിൽ പെൺ പക്ഷികളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൺ പക്ഷികളെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പലപ്പോഴും പെൺ പക്ഷികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തൂവലുകളുള്ള നല്ല കൊക്കുള്ള നല്ല കളറുള്ള പക്ഷികളെ ആൺ പക്ഷികളെ ആയിരിക്കും പെൺ പക്ഷി പ്രിഫർ ചെയ്യുക മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആളപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയ്റ്റിനെ കിട്ടാതെ അത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാവും ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പം മയിലിൻ്റെ വലിയ പീലിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറും ഒക്കെയുള്ള നല്ല കളറും പീലിയും ഉള്ള ആളെയാണ് പെണ്ണ് എന്താണ് ഇണചേരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അതേസമയം പെണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളെ മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ല പെണ്ണിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളെയാണെങ്കിലോ ഈ നല്ല ഭംഗി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന മയിലുകളെ നമ്മൾ കാണാതെയാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ തമാശക്കെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി അല്ലെ പക്ഷികളെ നോക്കൂ മൃഗങ്ങളെ നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഭംഗി എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന സാധനം ആക്ച്വലി അത് പെണ്ണിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് പെണ്ണ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആളെ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ബാക്കിയാവുന്ന ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആണിൻ്റെ ആൺമായ മാനിൻ്റെ കൊമ്പും മയിലിൻ്റെ ഭംഗിയും ഒക്കെ പെണ്ണിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് പെണ്ണിൻ്റെ സെലക്ഷനാണ് പെണ്ണ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത് വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഈ മാനിൻ്റെ കൊമ്പായാലും മയിലിൻ്റെ വലിയ വാലായാലും ഒക്കെ അതിന് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് അതിന് ശത്രുക്കളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ഈ ഭയങ്കര കളറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പക്ഷെ പെണ്ണിന് അത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും അങ്ങനെ ആണുങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കരുതി അഹങ്കരിക്കണ്ട അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പറകിൽ പെണ്ണാണ് പെണ്ണിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൺ ജീവികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ അപ്പം പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇണചേരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം പ്രോസസ്സ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ അതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനിതക വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒന്ന് അത് പോപ്പുലേഷൻ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഇതിന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷന് വലിയ റോളില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യമായ മാറ്റം ഈ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിയുടെ ചിലപ്പോൾ പുറമേയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നേ ഇല്ല ഇനി വന്നാൽ തന്നെ അത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാവണമെന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജീവികളിൽ ഉണ്ടാവാം അപ്പം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷം പലർക്കും ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഈ എന്താണ് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണമല്ലാതെ മറ്റ് കാരണങ്ങളാവാം ജീവികളുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റം വരാനെന്ന് വിചാരിച്ചതിന് ഒരു എന്താണ് ഒരു തെളിവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ
ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ജനിതക മാറ്റങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവാനൊന്നും കാരണമാവില്ല അത് ആ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള മാറ്റങ്ങളായി മാറ്റങ്ങളായി അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ റൊമാനസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടും ഐസൊലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അതായത് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ പരിണാമം എന്നത് ഐസൊലേഷനിലൂടെ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ ഇല്ലാതെ അത് നടക്കുകയേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അദ്ദേഹം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക ഒരു സ്പീഷീസിലെ ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കാക്കകളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാക്കകൾ മറ്റ് ഒരു കാക്കക്കൂട്ടവും ആയിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാതെ എന്താണ് ഇണചേരാതെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നാണ് എന്നാലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വേറൊരു സ്പീഷീസായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളു ഈ ഐസൊലേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള രീതികൾ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് എക്സ്ട്രൻസിക് എന്ന് പറയും അതായത് ജീവികളുടെ സ്വഭാവമായി ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പുറമേയുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ എന്ന് പറയാം കാരണങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് എക്സ്ട്രൻസിക് റീസൺസ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇൻട്രൻസിക് ആണ് അതായത് ജീവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് പറയാം ഈ ആദ്യത്തേത് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡാർവിൻ്റെ ഫിഞ്ചസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുവികൾ ഡാർവിൻ്റെ കുരുവികൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോയ ഒരു ദ്വീപാണ് ദ്വീപായി മാറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗലപ്പഗോസ് ഈ ഗലപ്പഗോസിലാണ് ഡാർവിൻ കുരുവികളുടെ പല സ്പീഷീസുകളെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുരുവിയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ നേരത്തെ കാക്കക്കൂട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ കലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിൽ അവരവിടെ പുതിയ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അഡാപ്റ്റഡായി എന്തായി പല സ്പീഷീസുകളായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഗലപ്പഗോസ് വേർതിരിഞ്ഞ് ഒരു ഐലൻഡായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലാൻഡിലെ പക്ഷികളും ഇവിടുത്തെ പിന്നെ അതാണ് കുരുവികൾ ഒരേ സ്പീഷീസ് തന്നെ ആ ആ കുരുവികളും ഇവിടുത്തെ കുരുവികളും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ സ്പീഷീസായി മാറാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ പല റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അപ്രോപ്പറുള്ള ജീവികളെ തമ്മിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും പോപ്പുലേഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരേ സ്പീഷീസിൻ്റെ തന്നെ ഒരേ ചെടികളുടെ തന്നെ രണ്ട് കുന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളവരൊക്കെ മാറ്റാം അത് നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐസൊലേഷനായി പറയാം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചാൽ ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ഉറുമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഐസൊലേഷനാണ് അവർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പറക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് അതുപോലെ വലിയ കുന്നുകൾ ഐസൊലേഷനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിലെ നീന്ത് നടക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തടിയോ ഒക്കെ ഐസൊലേഷൻ അപ്പോൾ ഐസൊലേഷൻ പല ലെവലിലുണ്ട് അത് ജീവികളുടെ പിന്നെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചും അവരുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചും ഒക്കെ പല തരത്തിലാണ് ഐസൊലേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള എക്സ്ട്രൻസിക് ഐസൊലേഷൻസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുക രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രൻസിക് മെക്കാനിസം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് പറയണം അതൊരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം സ്പീഷീസിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് അതായത് രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ബ്രീഡിങ് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പീഷീസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിനെ സ്പീഷീസാക്കി നിർത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രീഡിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇൻട്രൻസിക് മെക്കാനിസങ്ങളെ നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ടായി തിരിക്കാം പ്രീ സൈക്കോട്ടിക്കും പോസ്റ്റ് സൈക്കോട്ടിക്കും എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ മീറ്റിങ്ങും പോസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അതായത് ഇണചേരൽ
ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന വണ്ടുകളും അതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വണ്ടുകളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കും അവരതിൽ നിന്ന് മാറി മരത്തിലെ വണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയോ മണ്ണിലെ വണ്ട് മരത്തിൽ കയറുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയില്ല രണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ ചുറ്റുപാടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഹാബിറ്റാറ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സെലക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ മേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്നായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷിയേഷൻ നടക്കാതെ വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലയൺ ആൻഡ് ടൈഗർ അല്ലെങ്കിൽ സിംഹവും കടുവയും അടുത്തടുത്ത സ്പീഷീസുകളാണ് പന്ത്ര ലിയോ പന്ത്ര ടൈഗ്രസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഈ രണ്ട് സ്പീഷീസുകളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ മീറ്റിംഗ് പോസിബിളാണ് ഇവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവും ലൈഗറും ടിഗ്ലോണും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടിഗ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നാച്ചുറലി സംഭവിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിംഹം എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ടൈഗർ ആണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിൽ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാനോ മീറ്റിംഗ് നടക്കാനോ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഐസൊലേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജീവികളിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനെന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഇക്കോളജിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ എന്ന എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കൊണ്ട് ഐസൊലേഷൻ നടക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെടി ഡെൻഡ്രോബിയമാണ് അതിന് ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓർക്കിഡാണ് ഈ ഓർക്കിഡ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പീഷീസുകളാണ് അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ മൂന്ന് സ്പീഷീസുകളാണ് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മൂന്നും പൂക്കുന്നത് ഒരേ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കാപ്പി ചെടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പല ചെടികളും പൂക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചില ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ചെടികൾ പൂക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലസാണ് ഈ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പീഷീസും പൂക്കാൻ കാരണം പക്ഷേ ആ സ്റ്റിമുലസ് ഇന്ന് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്പീഷീസ് ഏഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് പൂക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷീസ് പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മണിക്കൂറുകളല്ല സോറി എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷീസ് ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ സ്പീഷീസ് പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്റ്റിമുലസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പൂക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് പല സമയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഇതിന് നമ്മൾ ടെമ്പറൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മിക്സിങ് നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഐ മീൻ പോളിനേഷനോ ഒന്നും നടക്കില്ല കാരണം ആ ഫ്ലവർ റിസെപ്റ്റീവ് ആവുന്ന സമയം വേറെ വേറെ സമയങ്ങളാണ് മൂന്നാമതൊരു മെക്കാനിസം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബിഹേവിയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തോളജിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ബിഹേവിയറൽ ഐസൊലേഷൻ കാരണം ബിഹേവിയറൽ കമ്പോണൻസ് എപ്പോഴും ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഒരു സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് മെയിലിനോട് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനോട് തോന്നുന്ന അട്രാക്ഷനിലേ കൂടിയാണ് അവസാനം മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തുക ഉദാഹരണത്തിന് ജീവികളിൽ പലപ്പോഴും ശബ്ദം ഇപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സോങ് ആൺ പക്ഷി പാട്ട് പാടുന്നു അതിനോട് പെണ്ണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പെണ്ണ് മൈൻഡ് ആക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തില്ല സോ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത്തോളജിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇത് കൃത്യമായൊരു പാറ്റേണോ കൃത്യമായൊരു ഒരു ഒരു ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ആ പ്രത്യേക പാട്ട് ആ ഒരു സ്പീഷീസിലെ ജീവികൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക തവളകൾ ഉണ്ടാക
പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതി ഇതിനെയാണ് ഗ്യാമീറ്റിക് ഇൻകോംപാറ്റിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രീ സൈക്കോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി മീറ്റിംഗ് നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജീവികൾ തമ്മിൽ മീറ്റിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന എന്ന സാധ്യതയുള്ള ഐസൊലേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സൈക്കോട്ടിക് ഐസൊലേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അതിന് സാധ്യത ഒന്ന് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെറൈൽ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെറൈൽ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സ്റ്റെറൈൽ ആവൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവയബിലിറ്റി ആണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെറൈലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതുപോലെ എഫ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൽ മെച്ചൂറിറ്റി എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അതായത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ അത് ആ അതിന് കുട്ടിയാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് സെക്ഷലി മെച്ചർ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം ഈ സാധനഗതി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത ഉടനെ ചിലപ്പോൾ അത് അത് പിന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാം നശിച്ചു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മരിച്ചു പോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവയബിൾ ആവുക രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ഇത് ജീവിക്കും സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി വരെയൊക്കെ സുഖമായി ജീവിക്കും പക്ഷേ അത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ട് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആവുക അതിനെയാണ് സ്റ്റെറൈൽ ആവുക എന്ന് പറയുക അതിന് നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെറൈലിറ്റി ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാം മ്യൂളാണ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കുതിരയും കഴുതിയും ബ്രീഡ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന മ്യൂളിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ എഫ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ എഫ് ടു ജനറേഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഹൈബ്രിഡായ കുട്ടി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് എഫ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻവയബിലിറ്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി എഫ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ ജീനിക് ഡിസ്ഹാർമണി എന്ന് പറയാം ജീനിക്ക് ഡിസ്ഹാർമണി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ ക്രോമസോമുകൾ ഒന്നിച്ച് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പം രണ്ട് സ്പീഷീസുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ വരുന്ന ക്രോമസോമുകൾ തമ്മിൽ മാച്ച് ആവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരാളുടെ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ ഇടയിൽ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് വേണം ഈ കുട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതായത് ഈ രണ്ട് ഒരു ജീനിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് കോപ്പികൾ ചേർന്ന് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് റെപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെയുള്ള കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ജെൻ പിന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ നടക്കാനുണ്ട് ഈ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ശരിയാവണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ കേൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇത് തമ്മിലൊരു ഹാർമണി ഇല്ലാതെ ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുടെയും പറയലുള്ള ശരിക്കുള്ള റീസൺ ജീനിക് ഡിസ്ഹാർമണി എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ച ഈ ഈ എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ പറഞ്ഞ ഐസൊലേഷൻ നടക്കണം അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഐസൊലേഷനോ ഇൻട്രൻസിക് ഐസൊലേഷനും ആവാം പക്ഷെ ഈ ഐസൊലേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ സ്പീഷിയേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷിയേഷൻ നടന്ന സ്പീഷിയേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാ
നിരവധിയായ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവധിയായ മാറ്റങ്ങൾ ആ ഇതിലൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനം ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനോടൊപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മോഡേൺ സിന്തസിൽ വന്നത് പരിണാമം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും പരിണാമവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിണാമം ഒരു ആശയമാണ് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ആ വസ്തുതയുടെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എന്നത് അതിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ പരിണാമത്തെ നമ്മൾ പുതിയ തെളിവുകൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്നെന്ന ചിന്തക കാരണം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും കാണരുത് അത് പരിണാമം എന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള യാതൊരു അർത്ഥം അതിനില്ല തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് പരിണാമത്തിന് അതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി തുക പരിണാമത്തിനെതിരായ പരിണാമം തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രിയേഷൻ റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വലിയ ഫണ്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തെളിവുകൾ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് ശാസ്ത്രം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതായിരിക്കും അന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രത്തിലെ ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വഭാ എന്താണ് റൈറ്റ് അവകാശം മനുഷ്യർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് പരിണാമം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായി പരിണാമം എന്നത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പ്ര